হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সামনে আইসিটি নিয়ে কথা বলবো আইসিটি সাধারণত এটা বাংলায় বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যেটার পূর্ণরূপ মানে আইসিটি আইসিটির পূর্ণরূপ হলো ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এটা সম্পর্কে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। বিস্তারিত বলতে তোমাদের আমি পরীক্ষায় যেই বিষয়গুলো মেইন মেইন আর কি যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টি সম্পর্কে তোমাদেরকে আজকে অবহিত করব। তো প্রথমে আমরা প্রথম অধ্যায়ে যাই প্রথম অধ্যায়ের নাম হলো বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এখানে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কে মানে বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবা কিন্তু তার মধ্যে যেই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো হলো তথ্য প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তি মানে আমাদের দেশের সব কিছু সম্পর্কে জানতে পারবো বিজ্ঞান প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রযুক্তির অবদান সম্পর্কে তারপরে বিশ্বগ্রাম সম্পর্কে ইন্টারনেট ও এর সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তারপরে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বিষয়টা তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা তোমাদের অবশ্যই ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে তারপরে এরপরে চলে আসলাম দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় অধ্যায় হলো ডেটা কমিউনিকেশন ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং যেটা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই অধ্যায়টা তোমাদেরকে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে তারপরে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো কমিউনিকেশন সিস্টেম তারপরে ডেটা কমিউনিকেশন এর ইতিহাস এবং এর সকল ধারণা সম্পর্কে জানতে হবে তোমাদের তারপরে হচ্ছে কমিউনিকেশনের গতির শ্রেণীবিভাগ জানতে হবে ক্যাবল বা তার মাধ্যম বা ওয়ারলেস কমিউনিকেশন মাধ্যম এখানে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে মোবাইল ফোনের প্রজন্ম এই বিষয়টাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা সম্পর্কে তোমাদের ভালোভাবে অবহিত থাকতে হবে তারপরে নেটওয়ার্ক টপোলজি এই বিষয়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই তিনটা বিষয়কে আমি একবারে খুবই থ্রি থ্রি স্টার দিলাম যেটা তোমাদেরকে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে তারপরে তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা যখন যাব তৃতীয় অধ্যায়ে দুটো অংশ রয়েছে প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ তো তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ রয়েছে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে এই সংখ্যা পদ্ধতি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা পদ্ধতি থেকে আমি তিনটা স্টার দিব সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার এবং পরিচিতি যেটা তোমাদেরকে জানতে হবে তারপরে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর জানতে হবে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে সচরাচর তোমাদের প্রশ্ন আসলে এই সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর থেকে বেশি প্রশ্ন আসে তারপরে কম্পিউটার কোডিং কম্পিউটার কোডিং সম্পর্কেও তোমাদেরকে জানতে হবে এবারে চলে আসবো তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় অংশ হলো ডিজিটাল ডিভাইস ডিজিটাল ডিভাইস সাধারণত সংখ্যা পদ্ধতির থেকে একটু কম গুরুত্বপূর্ণ দিব আমি এখানে দুটো স্টার দিব এই ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে তোমরা জানতে পারবে বুলিয়ান উপপাদ্য সম্পর্কে এই উপপাদ্যটা খুবই ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে আমাদেরকে সত্যক সারণী সত্যক সারণী থেকেও প্রশ্ন আসে সত্যক সারণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ লজিক গেট লজিক গেট থেকেও প্রশ্ন আসে এবং এনকোডার এবং ডিকোডার এনকোডার এবং ডিকোডার তেমন একটা প্রয়োজন না হলেও এই বাকি সবগুলো জিনিস তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়টা হলো একটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আইসিটি বইয়ের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে সবগুলো টপিকই তোমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে তার মধ্যে এই টপিকগুলো একটু বেশি করে পড়বে তারপরে আমরা যাচ্ছি চতুর্থ অধ্যায়ে চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হলো ওয়েব ডিজাইনিং পরিচিতি এবং এইচ টি এম এল এই অধ্যায়টাও একটু গুরুত্বপূর্ণ সহকারে তোমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এখানে রয়েছে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের ধারণা সম্পর্কে তারপরে ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানতে হবে তারপরে হচ্ছে এইচ টি এম এল ট্যাগ এর ব্যবহার এবং এর লিঙ্ক সম্পর্কে জানতে হবে এইচ টি এম এল ট্যাগ রেফারেন্স সম্পর্কে জানতে হবে এখানে তোমাদের এই চারটা টপিকের মধ্যে চারটা বিষয়ের মধ্যে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের ধারণাটা সম্পর্কে একটু জানতে হবে যেটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ অধ্যায় থেকে সচরাচর প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমাদের আর কি প্র্যাকটিক্যালের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম অধ্যায় হলো প্রোগ্রামিং ভাষা এই প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সি প্লাস প্লাস বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে তার মধ্যে তোমাদের বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামের ভাষা সম্পর্কে জানতে হবে সি সি প্লাস প্লাস জাভা এই সম্পর্কে তোমাদেরকে খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে তারপরে অ্যালগোরিদম ও ফ্লোচার্ট ব্যবহার এটাও তোমাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে পড়তে হবে এখানে আমি আগেই লিখে রাখছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো সি প্রোগ্রামিং সি প্রোগ্রামিং সম্পর্কে খুবই মনোযোগ দিয়ে সহকারে পড়তে হবে তারপরে হলো এক্সপ্রেশন এর ব্যবহার স্টেটমেন্ট ও লুপের ব্যবহার তো এই পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যে তোমার এই তিনটা জিনিস খুব ভালো করে পড়তে হবে সি প্লাস প্লাস জাভা তারপরে অলগারি তোমার ফ্লোচার্ট ব্যবহার এবং সি প্রোগ্রামিং সম্পর্কে তারপরে আমরা যাচ্ছি ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ অধ্যায় হলো ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অধ্যায়টাও একটু গুরুত্বপ
তারপরে ডেটা টেবিল তৈরি করা ডেটা টেবিল তৈরি করাটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ আদায় এখান থেকে সচরাচর প্রতি বছরে একটা একটা প্রশ্ন আসেই এবং ডেটা এনক্রিপশন এনক্রিপশনও একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তেই হবে ততটা না কিন্তু ডেটা টেবিল তৈরি করা এটা তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন অবশ্যই কমন পাবা তোমরা ভালো করে পড়লে তো বন্ধু এই ছিল আমাদের আইসিডি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত সিলেবাস তো আমি যখন নেক্সট টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল আসবে তখন তোমাদের এই আইসিডি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এবং প্রথম অধ্যায়ের সকল ধরনের জিনিস যেগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট বলেছি সেই সকল বিষয় নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব এবং বুঝাই দেব পরবর্তী ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন